Gami Clinic, uh, they informed us that uh, we uh, they're not going to have anyone park there from Rokugatsukara from, from June, so no parking at Tagami Clinic at all anymore. 以前まで、えー、水曜礼拝の時は高見クリニックさんに駐車こう駐車場を、えー、お願いしていましたが、えー、今月からも使えなくなるということです。はい。All right. And then also,、um, they're just getting really kibishi, really strict. The the,、uh, the road right here,、uh, you can't drive down this road back here anymore. The police,、uh, you have to have a special pass to drive down this road. それから、えー、この建物のこう後ろにこう通りがあるんですけど、えー、そこはもう、えー、警察の許可がない限り通行禁止となったそうです。そうですね、えー、もう、えー、本当に、えー、あの祈りが必要なのでこういうふうなこう道路を塞いだりしたのでこういうふうなこと、えー、道路を塞いだりしたのでこういうふうなこと道路を塞いえー、主が、えー、新しい建物を導いてくださいますように。Right. Yeah, We're always praying, always looking, and、uh, you know, the Lord will provide in His timing.、えー主,はえー、主が、えー、主の備えをお祈りしています。Right. Well,、uh, you know, this morning、uh, we are continuing on in the book of Ephesians, chapter 6、えー。今朝はエペソビト6章を学びます。And we're going to look at verses 13 to 17 this morning. エペソ六章十三十七節を開いてください。And then next week we're going to finish、uh, the book of Ephesians and we'll be finished and we will move on to Philippians. そして来週の学びでエペソビトも、えー、終わりまして、えー、次からフィリピ,ピリピリトの手紙に入っていきます。All right. Well, before we begin, let's pray together right now. はじめる前にお祈りします。Lord, we thank you for your word、uh, right now. Lord, we pray that you would just speak to our hearts, give us understanding of your word. Give us clarity and Lord, may we be refreshed, may we be ministered to. Lord, may your word just cleanse our hearts and、uh, cleanse our feelings, our inner being, everything, Lord, right now we pray. Lord, we thank you. Lead us by your spirit. It's in Jesus' name we pray. えー、愛する主よ、えー、あなたがどうぞ私たちの、えー、心、魂、えー、思いに働きかけてください。御言葉の、えー、御言葉を学ぶことによって、あなたが私たちの思いを、えー、清めてくださり、えー、あなたが、えー、導いてください、えー。この学びをあなたが助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。Amen. Amen. Since we are fighting against enemies in the spirit world, we need special equipment both for offense and for defense. 霊的に他の敵と日々戦っている私たちは攻撃と防御のための特別な装備、武具が必要です。God has provided the whole armor for us and we shouldn't leave any out. その装備すべてを神は与えてくださいました。なので私たちは一つも省いてはいけません。Satan looks for that unguarded area where he can get a foothold. サタンは私たちの無防備なところを探して足を救おうとします。パウロは弟子たちに行っています。And that spiritual armor and weapons are available to us. By faith, we accept what God gives us and we go out to meet the enemy. The day is evil and the enemy is evil, but if God be for us, who can be against us? Romans 8:31. 今は邪悪な時代であり、敵も邪悪です。しかし、ローマ8章31のように、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるんでしょうか ?This morning in chapter 6, verses 13 through 17, Paul tells the Ephesians how to respond to spiritual warfare. 今朝の学びで、えー、パウロは霊的戦いにどんな応答をして,ばい,応答し,てばしていけばいいかエペソビトに語っています。パウロは、霊的戦いにどんな応答をしていけばいいかエペソビトに語っています。パウロは、霊的戦いにどんな応答をしていけばいいかエペソビトに語っています。
私たちは日々イエス・キリストを身につけるべきことを今朝学ぶことができます。これが今朝パウロが私たちに語りかけていることです。私たちは日々、主イエスを着て身につけているでしょうか霊的戦いとは何でしょうか Let's begin reading. We're going to read verse 13 only because here This is how we respond to spiritual warfare as a Christian. それではまず13節だけを日本語、英語で読んでいきます。霊的戦いにどのように応じていけばいいか分かります。Alright, chapter 6, verse 13 in English and Japanese says this Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. エペソ6章13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。Verse 13, how to respond to spiritual warfare? How do we respond? 今お読みした13節では、霊的,霊的戦いに私たちがどのように反応して応答していけばいいかわかります。Paul says in verse 13, therefore take up the whole armor of God. エペソ6章13節神のすべての武具を取りなさい。Now, Paul introduced the idea of the whole armor of God back in verse 11. パウロは11節で話した神のすべての武具について紹介しています。But in the following passage, he details here the specific items related to the armor of God. この次の節からは神の武具とは何か具体的に書かれています。In this verse, in verse 13, he simply states what the main purpose of spiritual warfare and the armor of God is.13 節では、霊的戦いと神の武具を身につける主な目的がわかります。And he continues in verse 13, he says that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. 13節その目的です。邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように。So、verse 13 here describes the purpose for the strength of God and the armor of God. 今お読みした13節では、神の道からと神の武具にある目的が書かれています。In fact, without the strength of God and the protection of spiritual armor, it is impossible to stand against the attacks of spiritual enemies. 道からと霊的武具の守りがなければ、霊的な敵の攻撃に対抗するのは不可能です。So、what are we to use them for? 何のために使うんでしょうか、well, God has given His people a call, a mission, a course to fulfill. 神はご自分のために、召し、使命、果たすべき道筋を与えました。And Satan will do his best to stop it. サタンはそれを止めようと全力を尽くすでしょう。サタンが攻撃したり、脅こうしたり、脅してくるとき、私たちは立ち向かうことが必要です。Uh, many times we, we run away and cry, right? Go hide. 多くの場合私たちは攻撃されたときに隠れて泣いたり隠れ、隠れたりするかもしれません。But here, Paul says, stand. しかし、立ち向かうことが書かれています。Now, what does the New Testament say we stand in? では、私たちは何のうちに立っているかと新約聖書に書かれてあるでしょうか Well, we stand in grace. 恵みのうちに。In the gospel, in courage and strength. 福音のうちに、勇気と力のうちに立っています。We stand in faith. 信仰のうちに立っています。We stand in Christian liberty. クリスチャンの自由と一致のうちに立っています。In Christian unity. クリスチャンの一致に、We stand in the Lord. 主のうちに、And we should stand perfect and complete in the will of God. そして完全完璧にされて、御心のうちに立っているべきです。But what does it mean to stand? では、立つ、立ち向かうとはどんなことを意味,す意味しているでしょうか、uh, you're not gonna like this next part. 次の部分が皆さんは嫌いかもしれません。You're gonna wanna run away and hide. 隠れて逃げたいかもしれません。To stand means we are going to be attacked, number one. 立ち向かうとは、第一に攻撃を受けることを意味しています。Number two, to stand means we must not be frightened. 第二に攻撃に怯えてはいけないこと。Number three, we must not be uncertain or half-hearted in the fight. 三つ目に疑わしいと思ったり、中途半端な気持ちで戦ってはいけないこと。4、私たちは
4つ目に自分の位置につき警戒していること five, 最後5つ目撤退することさえも考えないこと主エスは悪魔はすべての偽りの父だと言われました devil, to to God, 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 敵は神について神のご性質神性神のあなたの姿勢について嘘をつこうとします This means that he tries to lie to you about God's attitude towards sin. えー、罪に対する神の態度について嘘をつこうとします。で、敵は罪を隠すために恵みを利用するように自分を騙すように仕向けます。How do we respond to spiritual warfare? 霊的戦いに対してどのように応答していくべきでしょう we respond to spiritual warfare by being armed with the truth. 真理で武装して霊的戦いを戦っていく必要があります。So of course, the truth is the word of God. That is the truth. 真理とは神の御言葉そのものです。パウロはこの中で聖書の中で14節を見てください。しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め。So truth is symbolically represented as a belt which both protects our abdomen and it keeps our clothes on tightly so that we can actually fight effectively. 真理は腹部を守り、服をぴったりと身につけて効果的に戦えるようにするためのベルトを象徴しています。Isn't it so true for us practically, right? As, as people, a belt really helps. All of us. 私たちもベルトを持っていると思いますが、役立ちますよね。In fact,、uh, of course, there are some pants that I have that if my belt broke, I'd be walking around like this all day holding my pants up. 私もベルトをもしつけていなければ、下がってきてしまうズボンとか持っています。It'd be very difficult. もし、えー、スポーツや、えー、こう戦いやこう仕事などでベルトをつけていないとしっかり立つことはできません。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私パウロは兵士だったんでしょうか。No. Paul wrote this while in the custody. He was under arrest with the Roman soldiers. He was chained next to Roman soldiers. 兵士ではありませんが、パウロがこれを書いたのはローマ兵に軟禁されている時でした。It was easy for him to look at the equipment of his guards, the Roman guards, and see how God has equipped the Christian. パウロは兵士の装備を見て、神がいかに信徒たちを戦いに備えてくださったか、簡単に知ることができました。Here, この箇所で書かれている武具の順番は、兵士たちが通常装備を身につける順番と同じです。Now, interestingly, the belt is not part of the armor, but before the armor can be put on, The garments underneath must be gathered together. 帯は装備ではありませんが、かぶと、鎧の下に着ている服につけるものでした。Now, relaxed, 
例えば、えー、男性が座ってリラックスするときはベルトを緩めます。And put on the belt prepared him for action. It freed one for movement and it put a soldier in a battle frame of mind. 帯を巻くことで行動の準備ができ、移動,が移動を自由にすることができ、兵士は戦闘体制に入ることができます。So here this belt of truth, right? It puts on the biblical beliefs of the Christian as a whole. You gotta have the belt of truth. 真理の帯はクリスチャンの聖書,聖書的信念全体にかけられているものですので私たちはまず真理の帯を身につける必要があります。If you don't, you're not going to be effective in your Christian walk. もしつけていなければあなたは効果的に霊的クリスチャンの歩みを歩むことはできません。But then secondly, Paul says in verse 14, having put on this breastplate of righteousness. 次に14節、胸には正義の胸当てをつけ。Now, righteousness, it is represented as a breastplate which provides essential, very important protection for the most vital organs. 正義は最も重要な臓器を保護するための胸当てを表しています。Now, we can know sooner battle against spiritual enemies in our own righteousness than a soldier can effectively fight without his breastplate. 兵士が胸当てなしでは効果的に戦えないように私たち自身の正しさや正義では霊的な敵とは戦えません。Now, this is not our own earned righteousness, right? It's not a feeling of righteousness, but it's a righteousness received by Jesus Christ alone. 私たちが自分で得た正義ではなくて、正義を持っているという感覚、フィーリングでもなくて、イエスを信じる信仰によって受け取る正義のことです。Oh, and we have to receive it by faith in Jesus. 主イエスのうちに受け取る正義です。Now, we are sometimes, we are tempted by the devil, right? To say, look at all that I've done for the Lord. 時に私たちは私が死ぬためにしたことを見てよと悪魔に言いたくなってしまいます。But that is very shaky ground, that is very dangerous, right? Because our feelings are deceptful, and sometimes、uh, even our, you know, saying that, look what I've done for the Lord, sometimes it can feel good, right? Feel good. そうすると自分の気持ちはいいかもしれませんが、霊的に危険です。But it is shaky because feelings and experiences, they change very quickly. 気持ちや経験はすぐに変化,し変化していきます。You know, yesterday I had a wedding at Sun Royal Hotel. 昨日、サンロイヤルで四式がありました。And now I've been married for 11 years. 私は11年結婚しています。And so 11 years ago I remember my wedding and it was a great day. 11年前、素晴らしい結婚式でした。But uh, I don't remember it so like the feeling. I don't remember the feeling as much. Because it's 11 years ago. ですが、11年前にもなるので、フィーリング、気持ちは覚えていません。But my feeling is better now because now I have three other friends, right? I got three kids. 11年後の今、3人の息子に恵まれて、素晴らしいフィーリングです。But at the wedding, I saw the joy of the bride and the groom. They were so happy. <laughs> They're so happy. 結婚式では、花嫁、そして花婿の喜びを見,見ました。And I thought, I remember that feeling. It's a great day to get married on that day. それで、その知識をしたときに、その花嫁さんの喜びを見て思い出しました。But 11 years later, my feelings and my experiences, they've changed, you know? They're changed now. しかし、11年前の今の、私の、11年前の気持ちと今の気持ちは違います。It means that now, for me, having three buddies, right? Three friends, three kids, it's better. My, my feelings have changed. 3人の息子に恵まれてもっとよくもっと良い素晴らしい経験をしています。Because I thought on that day, oh, this is the greatest day ever when I got married. I thought it was the greatest day ever. 結婚式の時、人生で素晴らしい一番素晴らしい瞬間だと思いました。But then when my first son was born, oh, I thought that was the greatest day ever. ですが、一人目の息子が生まれた時、それが一番素晴らしい経験と思いました。And then my second son was born, that was the greatest day ever. 第2子が生まれたとき、素晴らしい経験だと思いました。3人目が生まれたときが一番素晴らしい経験と思いました。Listen, our feelings, our experiences, they change so quickly. 私たちの気持ちや経験はすぐに変化します。But God's righteousness doesn't change. 神の正義は変わりません。See, the breastplate of righteousness here, it is your best defense against the sense of spiritual depression and gloom that comes 
。正義の胸当ては、霊的な落ち込みや憂鬱からあなたを守ってくれる最高の防御です。You see, Satan is the accuser, but he cannot accuse the believer who is living a godly life in the power of the Spirit. サタンはあなたを責め立てる、救難者ですが、御霊の力のうちで、経験な人生を生きるクリスチャンのことは責められません。So、the life 私たちの生きる人生はサタンの攻撃から守るものか、またはサタンが簡単に打ち砕けるものかのどちらかです。Well, we we're, we're TV, right? つまり私たちはどんなテレビ番組を見ているか、どんな場所に行くのか、誰と時間を過ごすのか、慎重に考えなくてはなりません。If it's ungodly, Satan will attack the places that you leave unprotected in your life. もしその行動が不経験な罪深いものなら、サタンはあなたの人生で無防備な部分に攻撃してきます。So we need to have that breastplate of righteousness, protect our heart, protect those vital organs. 心、必須の期間を守ってくれる胸当てをつける必要があるんです。Secondly, in verse 15, Paul says, Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. 次に15節を見てください。足には平和の福音の備えを履きなさい。The preparation of the gospel is represented here as the protective shoes or the sandals that were worn by the Roman soldiers. 福音の備えとはローマ兵が履いていた保護するための靴、サンダルを表しています。Now, no、この装備がなくては誰も効果的に戦ったり有効にビジネスを行うこともできませんでした。Here, 15節の備えとは整えられた土台という意味があります。So it means that the gospel it provides the footing for everything we do. It's the foundation for everything we do. The gospel. 福音は私たちがすることをすべてにおいて基礎と土台を与えます。The ancient historian Josephus he described these Roman soldiers' shoes as thickly with sharp nails to ensure a good grip in the ground. 古代の歴史家ヨセフスはローマ兵が履いていた靴は分厚く滑らないようにするため靴底に釘が打たれていたと書いています。You know, this, thought, wow, それを見たとき、まるで野球みたいだと思いました。You know, baseball, you Japanese, so、so the ground, the, yeah, 日本のその野球場の土は柔らかいです。But we have spikes, right? We have our, 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 our spikes, baseball cleats. でも、えー、スパイクを使います。And it digs into the ground, right? So you can get a footing and you can push off. すると、えー、しっかりと、えー、踏みしめることができ、えー、球も投げられます。Have you ever tried to run on those baseball fields with your shoes on? えー、あなたは野球,場野球場をスニーカーとかで走ったことありますか、oh, like die, right? like えー、滑りまくるそうです。Caesar, shod, アレキサンダー大王やカエサル皇帝が軍事的に成功したのは。彼らの軍隊が良い靴を履き、荒れた地形を信じられないほどの速さで更新できたからと言われています。This means they had good combat boots, right? good shoes. つまり、良い戦闘靴を履いていたということです。Here, Paul had Isaiah 52:7 in mind. パウロはここでイザヤ書52章7節を意識していました。It says, How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things. Who proclaims salvation? Who says to Zion, Your Lord God reigns? イザヤ52章7節をお読みします。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると、シオンに言う者の足は。We must be prepared to share the gospel every day of peace with the lost world. 私たちは失われたこの世の中で日々平和の福音を述べ伝える用意をしなくてはなりません。Spirit, 
福音という靴を履いているなら私たちはイザヤ52章7節に書かれている美しい足を持っています。シェイトンは、ディクレー but you and I, we are ambassadors of peace, and we take the gospel of peace wherever we go. サタンは戦いを宣言しましたが、私たちは平和の使者であり、どこへ行くにも平和の福音を持っていくんです。So the breastplate of righteousness and these、uh, the, the feet, the, the shoes, the sandals, the gospel, these are our armor of God that we have with us always. この正義の胸当てと平和の福音の備え、えー、靴は私たちが日々持ち歩くものです。But what about the spiritual armor that we take with us when we go places? では、えー、私たちが、えー、行く場所に持っていく、えー、霊的な武具は何でしょうか ?Let's go and read verses 16 and 17 together.16、17節をお読みします。Verse 16、ジュロクセツカラー says, Above all, taking the shield of faith. With which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. 17. 救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。Here in this last portion, the spiritual armor that we need to take with us. 今朝の最後の箇所で、私たちが行く先々で持っていくべき霊的部分が書かれています。Verse 16, Paul says, above all, taking the shield of faith. 16節、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい131314では私たちがいつも身につけるべき武具私たちの土台について書かれていました。So we saw in verse 13, also we must be rooted in the belt of truth. 13節では私たちは真理の帯をつけ、真理に根ざすことが14節では正義の胸当てを取ること。そして、福音の備えを履くことが書かれていました。Yet now Paul will deal with aspects of the armor we are to take at the necessary moments of spiritual warfare and opportunity. 16-17 でパウロは霊的戦いの中で私たちが持っていくべき武具について述べています。パウロは16、私たちが持っていくべき武具について述べています。16それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。Faith is represented as a shield protecting us from the fiery darts of the wicked one. 信仰は悪者が放つ火矢から守る盾です。Now, these fiery darts, they are the persistent efforts of、uh, demonic foes to weaken us through fear and unbelief. この火矢は私たちを恐れや不信仰によって弱らせるための悪魔の必要な働きです。Now, many times we think of maybe,、uh, let's give a good example, a Captain America shield, right? It's a good size, right? Captain America. 例えば映画のキャプテンアメリカの縦大きいですよね。Ah, but the shield that Paul describes here, it's not a small one, but it is the large oblong shield that protects the whole body. It's a big one. パウロが言っている盾とは丸い小盾ではなくて、楕円状の大盾であなたの全身を守れるものです。In fact, in ancient warfare, these fiery darts they were launched in great numbers at the beginning of an attack. Many, many, many of them. 大昔の戦では最初の攻撃で無数の火矢が放たれました。Now, enemy, それは敵を傷つけるためだけではなく、全方向から膨大な数の矢を放つことで敵を混乱、動揺させるためでした。サタンの日やは恐れと偽りになり、私たちの考え、気持ち、処理能力、目指して放たれます。But it is faith that turns back those fiery darts, turns them back. その日やを打ち返すのが信仰です。Now, sometimes we get terrible and ugly thoughts that just come into our minds just randomly. 時々私たちの思いの中にはひどい考え、醜い考えが入り込んできます。Thoughts of gossip, lust, anger, and criticism, it enters into our hearts randomly. 噂話、情欲、怒り、批判がランダムに思いの中に入り込んできます。Now, where do these thoughts come from? 
これはどこからやってくるんでしょうこれは地獄からです。地獄から火矢が放たれています。Now, do do of, of lust, anger, do, do その情欲、嫉妬、怒り、噂話という火矢に当たってしまったらどうすればいいでしょうパウロが手元に言ったことを実行してください。In 2 Timothy 2:22, Paul told Timothy this. 第2テモテ2章22節でパウロはテモテにこう言いました。He said, run from them and follow after faith, righteousness, charity, and peace with them that call on the Lord out of a pure heart. 第2テモテ2章22節それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。In other words, Paul is telling Timothy, run from sin and take cover under the shield of faith with your brothers and sisters. つまり、罪から避けて、逃げて、兄弟姉妹と共に信仰の大立てで身を守ることを言っています。So rains all, I gotta go back with my brothers or my sisters in the Philippines? そしたら、じゃあ、レインは、えっと、かん、えっと、母国の兄弟姉妹のところに行けばいいというんでしょうか。No, he's talking about other Christians. Christians just are brothers and sisters anywhere. 兄弟姉妹とはキリストにあっての兄弟姉妹です。When I was 18 years old, I was having a hard time in my Christian walk. 18 years old. 18の時、クリスチャンの歩みの中で私は大変な時を過ごしました。So it was a, it was a few years ago, right? まあ2、3年前なんですけどね。The enemy was launching fiery darts at me all the time. 敵が常に矢を放ってきました。In fact, I was so discouraged that sometimes I would just skip church. I didn't go to church Sunday mornings. とても落ち込んでいて、日曜教会に行かない日が続きました。I remember one time the pastor, he actually called me after a Sunday morning service, and he was just wondering、uh, why I skipped church. Hey, I didn't see you today. その時、牧師は日曜礼拝が終わった後、私に電話をかけてきて、なぜ休みが多いのかなと聞かれました。I told him that I was battling temptation. I told him that. 誘惑と戦っているからですと答えました。Immediately he said something that shocked me. その瞬間、牧師は私に対して衝撃的なことを言いました。He said, Then come to church, man. 戦っているなら教会に来たらどうか。See, so what I did was I actually went to church that evening. They had an evening service. I went to church and I just kept going to church continually. I listened to him. その牧師の言うこと話を聞いて、その日の夕方から教会に行き始めて、その後ずっと行き続けました。Time, away, away, 教会に来続,ける来続けているときに、私の落ち込みも誘惑もなくなっていき、兄弟姉妹と交わりを始めることができました。You see, come to church. 皆さんもどうか教会に来てください。Come to Bible study. 聖書の学びにも来てください。Come to church and worship the Lord together and form a covering that is not found individually. 教会に来て共に主を賛美する中で一人の時には見いらせない、見つからない守りや覆いが形成されていきます。Many Christians run from one particular temptation only to encounter a worse one because they didn't run to the church people. Who follow after faith and righteousness and love and peace and purity. 信仰と義、愛、平和を持ち、充血を守る教会の人たちのところへ逃げなかった多くのクリスチャンは、一つの誘惑から逃げると、それよりもひどい誘惑に遭遇します。You know, when you're being hit by these fiery darts, right? Ah! Get to church. もしあなたにめがけて、ヒアが命中したならば、教会に来てください。And run as fast as you can to those who will provide a shield of covering for you. そして、なるべく誘惑から早く逃げてきて、守りの盾を与えてくれる教会の人たちのもとへ来てください。I think about how many times, you know, people have prayed for me and my family. 私は、私のために祈ってくれる。くださった人をいつも思い出します。And how they prayed for me, and then they provided a covering for me through their prayers, a shield. 祈りを通して、私を守りの盾を与え、守ってくれた人たち。But then I thought, why are other people praying for me? Why do they pray for me so much? なぜ他の人は私のためにこんなに祈ってくれたのかと思いました。Because I come to church, and they know that I keep coming to church, and they hear about that I'm coming to church, and they go, hey, he's coming to church, let's keep praying for him. 
、えー、それは教会に来続けているので、えー、周りの兄弟姉妹と話すことができ祈りに覚えてもら、えー、覚えてくれたからです。See, I really believe it's when we stop coming to church, when we just say, I'm kind of busy or I'm kind of discouraged, that people don't pray for us as much as they did when we stop coming to church. えーえー、私たちが教会に来るのをやめて、えーえー、しまったとき、えー、長期間やめてしまったとき、えー、以,前以前よりも、えー、祈りに、えー、覚えられないということがあります。Uh, ago, said, you know, I feel, I feel peace. I feel, I'm at peace. My wife said that. 先日、リカさんが、えー平和えー、すごく平和、平安を感じると言いました。誰かが私のために祈ってくれているから平和が心に来たそうです。そして、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、えー、し,かし,しかしながら、えー、リカさんは、えー、誰か祈ってくれたおかげで平和を,平和を感じました、えー。サタンがいつ矢を放ってくるかは私たちには分かりません。So、なので私たちはいつも信仰の大立てを使っていつも信仰によって歩む必要があります。And in verse 17, take the helmet of salvation. 最後の17節、救いの兜をかぶり。In the ancient world, this usually was a leather cap that was studded with metal. There is metal in it for extra strength. 大昔に使われていた兜は革製の帽子に金属を留めぐで固定して補強したものが使われていました。Now, salvation is pictured as this kind of helmet protecting an essential part of the body, the head. えー、救いがこのように極めて重要な体の部分、頭を守る兜として表されています。Right, my kids, we just we got this little cool bike. I think we bought it for like Saint Anne. His kid was selling his little bike, a little cool bike for the boys. えー、えー、前、えー、子供たちに、えー、自転車を買ってあげました。And it had like these little training wheels, you know, training wheels had extra wheels, you know, they were, and they were riding around at home at these little wheels. それに補助輪がついていて家の周りでいつも練習しています。And, uh, my son said, We don't need these wheels no more. We can ride without them. それもう補助輪なんかいらない、なくても走れると子供が言いました。So I said, Oh no, if you take them off, you're going to have to go get your helmet. 補助輪を取るならばヘルメットをつけなさいと言いました。And they were like, Okay, and so they put on their helmet, right? でヘルメットをつけさせて。Because the head is one of the most important parts of the body. それをつける理由は頭は体の中で極めて重要だからです。The other day they called grandpa, おじいちゃん、they called their grandpa, their Japanese grandpa. 前、おじいちゃんに電話しました。And Rika said, oh, they're riding the bike all by themselves without the training wheels. They're riding their bike. それでその時、リカさんがもう補助輪なしで走れるようになったよとおじいちゃんに言いました。And grandpa didn't say, oh, good job, よくできました、すごい。He didn't say that. でもすごいとは言ってくれません。He said, You better wear your helmet. ヘルメットをかぶらせなさいよと言われました。Went, oh, that's a good ああ、いいおじいちゃんだなと思いました。かぶとなしで戦いに行く兵士は愚かだと言われます。See, Satan wants to attack the mind the same way he defeated Eve all the way back in Genesis chapter 3. 創世紀三章でサタンはエヴァに攻撃しましたが、同じ方法でサタンは私たちの思いに攻撃します。The helmet refers to the mind controlled by God. カブトとは神が思いを制御し、コントロールすることを示します。You see, when God controls my mind, when He controls your mind, Satan cannot lead the believer astray. He cannot lead you astray. 神が人の思いを制御、コントロールするとき、サタンはクリスチャンを迷わせることができません。You know, when the Jehovah's Witness come with their, their casa, their umbrellas, and they come to your door, Hello, we want to talk to you! エホバの証人がこう傘を持って家にやってきたとき。You, you say, no, thank you. I have the helmet of salvation. 私は救いの兜をかぶっています。必要ありませんと。The Christians who study their Bible and learn the meanings of Bible doctrines They're not going to be led astray too easily. 
、えー、御言葉を学びその意味を習うクリスチャンは簡単に騙したり迷わせることができません。You know, that's the reason why I always encourage people, hey, read your Bible. なのでよく皆さんに御言葉を読んでくださいと勧めているんです。Many people go, oh, thank you, pastor. That's a great encouragement. そういうと、ありがとう、牧師さん、素晴らしい励ましだねと言ってきます。But you would be surprised. You know how many eyes I've seen roll? Yeah, pastor. I don't need to read my Bible every day. でも毎日読む必要なんかないと裏で思われているかもしれません。Wherever Paul ministered, wherever he went to minister, he taught the new Christians the truth. Of the word of God, and this helmet protected them from Satan's lies. パウロはどこで使えても新しく救われた人に御言葉の真理を教えてサタンの偽りから守ってくれるこの兜について教えました。It's a tragedy today in the church as a whole when the pastor or leaders fail to fit Christians with the helmet of salvation. 今日の教会で牧師や指導者がクリスチャンに救いの兜をかぶせないことにより悲劇を招いています。Fact, today, church, 自立、地域の教会が御言葉によってクリスチャンの心を整えていないので多くのクリスチャンが戦いの中で犠牲者になってしまいます。Listen, we don't have time to talk about the pastors、uh, in Kagoshima that have failed to teach the people. The word of God. 今、えー、この鹿児島市内で、えー、見言葉を教え損なっている指導者について話す時間はありませんが。Their, their people, their, their 世界中で、えー、クリスチャンたちに、えー、見言葉を教え損なっている、えー、牧師たちについて話す時間はありませんが。いつもこうストーリー、お話はばっかりだそうです。So、people, えなので、そういった教会のクリスチャンは、えー、教会を、えー、礼拝を終わって出てくとき、かぶとをつけないままで出てしまいます。You see, the helmet of salvation it protects us against discouragement, against the desire to want to quit. この救いの兜は私たちを落胆の思い、諦めたいという思いから守ります。One of Satan's most effective weapons against us is discouragement. サタンの最も効果的な武器の一つ、落ち込ませることです。Every one of us is like, yeah, yeah, we know it. We know it. 皆さん、確かにそうだと思うかもしれません。When we are properly equipped with the helmet of salvation, it is hard to stay. 私たちが救いの兜をしっかりとつけていれば落ち込んだままの状態がいつまでも続くことはありません。Then, lastly, verse 17, そして17節です。御霊の与える剣である神の言葉。えー、御霊が、えー、御言葉という剣をあなたに与えます。Now, scriptures, them us, them, right えー、御霊は私たちに御言葉を与えるだけではなくて、えー、生きた御言葉を私たちに生きたものとしてくださったり、私たちの心を、えー、御言葉に、えー、開かせて、目覚めさせてくださいます。The Greek word here for the sword is machaira. It refers not to a big sword, right? We like a big sword, but to a small little dagger used for hand to hand combat. 主は私たちに適切なタイミングで適切な一月ができるよう装備してくれます。くださいます。剣は言語でマカエラといって、大きくはなく、近接格闘術のための探検を指します。Right? Sometimes we think like, oh, I got the sword of the Lord. It's one of those real big ones. We think like that. 主の御言葉の剣と聞くと大きくてこう長い剣だと想像するんじゃないでしょうか。But not everyone can handle a big sword, right? Those things are pretty heavy. しかし、その大きい剣は重くて誰でもコントロールできるものではないです。Samurai, right? Samurai, right? しかし私、私たちは侍ではありません。Little, little dagger, sword, right? 探検、ダガーを持っています。Now, the Greek word translated word here, the word of God, it is actually rema, this Greek word rema. 17節の言葉、これはギリシャ語でレーマです。The word here, it doesn't refer to the Bible at all. In fact, it refers to a spoken word for someone. 
。レーマは聖書ではなく他人に向かって発する言葉を指しています。The idea here is that you'll have just the right word for the right person at the right time. つまりあなたは適切なタイミングで適切な人に適切な言葉をかけるということです。So、this means as you study and meditate on the full counsel of the word of God, the Rema word will come to you at the right moment regarding any specific situation. あなたが御言葉にあるすべての勧めと勧告を学び深く考えるとき、このレーマが特定の状況に適切なタイミングであなたに与えられます。兵士や剣闘士が訓練で剣の突きや動きや位置を練習していることを思い浮かべてください。Right. He must practice them ahead of time, and if he is a superior fighter and he has a great fighting instinct, at the time of battle he will instantly recall which thrust, which position suits the precise moment. えー、もしその兵士が優れた戦士であり、優れた闘争本能を持っているなら、前もって訓練を重ねて、戦いの時にどの月、どの位置が正確な瞬間に適しているかを即座に思い出すでしょう。まず、訓練をしなければ戦いの中で月を使うことはできません。We need to be involved in the practice of reading the word. Because you never know when there's someone around you who needs to hear, who needs a word from the Lord. Someone around you who needs a word from the Lord. なぜならあなたの周りの誰がいつ主からの言葉を必要とするかわからないからです。And God can use you. えー、御言葉を読み、そして神はあなたを用いることができるんです。You know, I'm not really a counselor. I don't, I don't really, I'm not into counseling.、えー、私は、えー、カウンセラーでもないし、えー、助,助言者でもありません。I'm meaning like there are some pastors in the world, they're all big on counseling. Hey, if you need anything, come talk to me. They kind of open like that. えー、ですが、えー、他の、えー、牧師の中ではこうカウンセリングを得意とする人たちがいてよく、えー、こう夫婦とか人とかいろんな人をカウンセリングする人がいます。もし、えー、私の部屋の中ではこうカウンセリングを得意とする人たちがいて<笑> not on Facebook. でもあんまりフェイスブックはしていません。So、listen, I'm not looking at your post and watching your life, right? だから皆さんのフェイスブックの投稿を監視したりとかしていません。Right? I really、don't know. よく知り、えー、フェイスブックはよく知らないです。Sometimes Rika says, like, oh, Rain had some nice watercolor paintings. And I go, oh, cool. <笑>えですが、リカさんがたまに、ああ、レインの水彩が素晴らしいよって見せてくれます。I don't even say, oh, cool anymore. I just say, ah, not a whole do. I say, yeah, of course, they're great. そのとき、私はいつも御言葉を読み、御言葉にとどまっているので、このレーマをいつでも持っています。You know, just on Friday night,、uh, Momoko was asking me a question. It was a good question. She asked me this question. 金曜日の夜、私がある質問をしました。And she said, Hey, how do we tell someone how you know, to keep walking in the Lord and, and how to you know, keep being strong in the Lord daily? You know, how, do we, how do we encourage them? えー、どうやったら、えー、そのクリスチャンの歩みの中で強く歩み続けるように他の人を励ませるのかと私が聞きました。Said, それに対して、えー、ロブ牧師は、えー、象を食べるにはどうやって食べるのと聞きました。そして、えー、一口ずつだよということを答えでした。要は、えー、こう象,を象を食べるとき一気に食べようとしないですよね。Listen, when we walk with the Lord, we don't take the whole Bible and try to stuff it down our throats, right? In, in two days or a week. 
首都を歩むときにこの聖書全部を1日2日で全部学び終えることは不可能です。Bible, one time, one time, right? 少,し少しずつ、1日ずつ、御言葉を読んで学んでいくものです。So、that, the, the, the her, I, I, I really like, そのようなこう、えー、質問とこう答えがあって、えー、まさしく適切なものでした。So as long as you're in the Word, as long as you're walking with Jesus, you're going to have a word for someone when they say, Hey, Kayo, can you help me? I, I need you to give me some,、uh, some counseling. You're going to have a word for them. 例えば、誰かがもし、カヨさんに何かカウンセリングをしてほしい、相談に乗ってほしいというふうに来たときに、御言葉をいつも読んでいるならば、このレーマが与えられているので、適切な答えを返すことができます。Also, God's word is a tremendous defense against sin. そして、御言葉というのは、霊的な戦いの中において、最大の防御となります。John said in, in the book of John, I write to you, young men, in 1 John, 1 2 John, because you are strong, because you have overcome the wicked one, because his word abides in you. ヨハネの手紙2章14節でこう言っています。若い者たちを私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。The power of God's word within my heart against sin, it is the greatest defense that I can have in this spiritual battle that I am in, that we are in. 私たちの心の中にある罪に対しての罪に対する神の言葉の力、それは私たちがこの霊的な戦いの中にいるときに凄まじい防御力を発揮します。God's word hidden In our hearts. 神の御言葉が私たちの心にあります。The spirit of the sword. 御霊の剣。The helmet of salvation. 救いの兜。These are things that we gotta take with us. これら私たちは戦いに持っていく必要があります。And the shield of faith. そして信仰の大盾です。These are armor of God that we take with us around, wherever we go. 私たちがどこに行くときも持っていくべきものです。But in conclusion, this whole armor of God, everything that we've seen this morning, this is a picture of Jesus Christ. 結論張ります。今朝見た神の武具すべてはイエス・キリストを指し示すものです。Christ is the truth. キリストは真理であり。He is our righteousness and our peace. 私たちの正義と平安です。And His faithfulness makes possible our faith. 主の忠実さが私たちの信仰を可能にしています。主は私たちの救いであり。主は神の言葉です。So this means that when you and I, when we trusted Jesus, we received the armor. 私たちが主イエスに信頼を置くとき、武具を受け取ります。See, many churches try to say, oh, when you get saved, you gotta go get your armor. You gotta go find your armor. えー、私たちが、えー、救われるとき、えー、この武具を、えー、取りに行かなくてはと思うでしょう。しかしそれは間違いで私たちが主イエスを、えー、受け入れたとき、すでに受け取っているんです。But it is by faith that I have to put on the armor and trust God for the victory for each day. 信仰によって武具を身につけて日々の勝利のために神に信頼を置いてください。Because many times I can take off the armor and I can put it in the closet. なぜならその武具を脱ぎ捨ててクローゼットに入れたままにしてしまうからです。So there must be a daily appropriation. There must be a daily provision, a daily of putting on the armor. 日々、御言葉を読み、御言葉から備えを受け取り、武具を身につけるべきです。When King David took off his armor and returned to his palace in 2 Samuel chapter 11, he was in greater danger than he was when he was on the battlefield. 第二サムエル記十一章でダビデ王が武具を脱いで王宮に戻った時、戦場よりも大きな危険にさらされました。We know the story, right? He took off his armor and then he, he broke all the Ten Commandments, right? その時大きな罪を犯し、モーセの実戒すべてを破りました。We are never out of the reach of Satan's schemes, so we must never be without the whole armor of God. We gotta put it all on. 私たちはサタンの策略の範囲内から出ることはできません。なので、神の武具を外したままでいることはできないのです。We must never be without putting on the Lord Jesus Christ. 
私たちの主イエス・キリストを着ないままでいないでください。そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、これが日々見言葉を,言葉を読み、えー、備えを受け取るべき理由です。そして、えー、私たちは教会に来て、えー、見言葉を習い、えー、そこに書かれていることを受け取る必要があります。Right えー、では、これから生産式を取りたいと思います。Uh, 13, えー、ローマ人13章14節にこう書いてあります。But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. ローマ人十三章十四節、主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけません。Listen, lately, maybe you've had your armor, your armor of God, maybe you, you put it away, you took it off and you're still in the closet. 最近、もしかしたら、あなたは神の武具を脱ぎ捨てたままにしていたかもしれません。And it's kind of dusty, right? Ooh, it's dusty. そして、誇りさえかぶってたかもしれません。And you're, you're going through a hard time right now without your armor. ブグをつけないでいてとても厳しい時を取っているかもしれません。And it's you've been busy with, with work and life and, and just,、uh, problems, right? または仕事や人生で忙しくて身につけていなかったかもしれません。Right now, let's go get that armor, get that belt of truth and let's put it on. たった今、真理の帯をそこから取ってきて、どうぞ身につけてください。Let's get the breastplate of righteousness and let's put it on. 正義の胸当てを身につけてください。Let's put those gospel shoes of peace and let's put it on. 福音の備えを履いてください。And let's put on the helmet of salvation. 救いの兜を取ってつけてください。But we're not good fighters unless we have our, our dagger, right? Our sword of the spirit. We need it to be good fighters. しかし、御霊の剣である探検を持っていなければ、私たちは良い戦士とはなりません。We need to put on the whole of Jesus Christ completely. We need to put all of him on in our life. 私たちは人生で完全に主イエスキリストを身につける必要があります。And so、uh, we're going to go ahead and Kaori san, she's going to go ahead and pass out. The, the cup and the bread to each of us. では今から香さんが生産式の杯とパンを配ってくださいます。And you know what? Right now we can ask the Lord, Lord,、uh, just remind me, Lord, give me courage to put on the Lord Jesus Christ every day. 今、この時、主イエスキリストを毎日身につけることができるようにと祈ってみてください。You know, as we partake in communion too, you know, we're just remembering that Christ died for our sins. 生産式の中で主が私たちの罪のため死なれたことを思い出してください。そして、えー、体は、えー、破られていたのに私たちは、私たそれは私たちが救われるためになされました。Saved, その時に、主は私たちのためにこの完全な霊的な武具をくださいました。Remember last week we talked about many times we think it's like a, a figurative, like, oh, it's just a spiritual kind of like thinking, imaginary God's armor, like it's not real. これはこうただのこう想像的なもので実物ではないと実物ではないと思わないでくださいということを先週言いました。イザヤ書を見るとイザヤは神はその武具をつけておられることを話しています。そしてそのご自身の武具を私たちにくださったと。So, you know, saved, thing, 私,たち私たちは救われたままで安心して武具を脱いだままでいることがあります。So Lord, Lord, right、この生産式の中で私たちの信仰を主が一新してくださるようにと祈ってください。When I am attacked, may I not be frightened. 私たちが攻撃を受けたときに怯えることがありませんように。When I am attacked, may I stand and not run and hide. 攻撃を受けたときに私たちが隠れ,隠れたり逃げたりせずに立ち向かうことができますように。And listen, when we have the full armor of God on, we don't have to be scared. We won't run. We can stand against the enemy. 
神の武具すべてを身につけているならば私たちは恐れる必要がなく敵に立ち向かうことができます。そして、そして、そして、そして、そこの立ち向かうことがクリスチャンの歩みにおいて必須のことであるとパウルは語っています日々その武具を身につけることが必要です主イエスキリストを日々着る身につけるべきです right. so それでは生産式を取ります so let's partake of the bread, remembering Christ, his body was 私たちのために裂かれた主の体を象徴するパンを取りましょう。どうぞ。Let's partake of the cup, which is a symbol, represents Jesus' blood, which was spilled for all of our sins. では私たちの罪のために流された人の血を象徴する杯を取りましょう。どうぞ。Lord, thank you for this time of communion. お祈りします。主をこの生産式の時を感謝します。Lord Jesus, thank you for the armor that you give us. あなたが私たちに与えられた武具をありがとうございます。Thank you that you protect us. 守ってくださりありがとうございます。And Lord, thank you that you love us. そして愛してくださりありがとうございます。Lord, this morning may we be encouraged to continue to put on the Lord Jesus Christ daily. 今朝、主イエスを日々身につけることができますように。With that, we will be able to fend off, fight off the, the devil, the enemy. 敵である悪魔の戦いに対抗するためにです。And we will not be defeated by him at all. 身につけているならば私たちは打ち負かされることがありません。Lord, we are thankful that you, the armor of God, it gives us not only offense, but also defense. 主あなたの武具は攻撃、防御、両方を備えているものを感謝します。Because, Lord, we stand in victory. 主あなたは勝利のうちに立,立,立っておられるからです。We're not trying to win victory, we stand from victory. 私たちは勝利を得ようと奮闘するのではなく、すでに勝利に立っています。Lord, そしてあなたが救ってくださり感謝します。Lord, you. You morning, right、主はあなたからの今朝の励ましを感謝します。Future, 主よ私たちが落ち込んでしまったとき、その武具をつけているかを再確認させてください。Lord, we thank you, we love you. It's in your name, Jesus, we pray. あなたの皆によってお祈りします。Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, if you need、uh, any prayer, of course, stay and pray.、Uh, and also during the potluck,、uh, you can、uh, ask、uh, someone for prayer for sure. Prayer for sure. えー、お祈りが必要な方は、えー、ポットラックの間でもどうぞお祈りしてください。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それは愛産、愛産会を始めていきましょう。ケーキもあります。So if you don't like the food, stay for the cake, right? えー、食べ物が嫌いでもケーキのために残ってください。アメリカのジョークです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありが